നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോർമൽ ഫോംസും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും എല്ലാം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയായിരുന്നു അതെന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതും ആലൊരു ലെവലിൽ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ മാത്രമേ അല്ലാതെ ഉള്ള കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുള്ളൂ എങ്ങനെയായാലും അതിന് നമ്മൾ ഡീകമ്പോ ടേബിൾ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അൽഗോരിത ഒന്നും ബേസ് ചെയ്തല്ലാതെയാണ് പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി അൽഗോരിത ഒന്ന് പറയാനായിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും ഒരു സ്റ്റെപ്പുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ അൽഗോരിതത്തിൽ പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ വേ ഇന്നിപ്പം പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിലേഷൻ ആർ എ ബി ഡി എൽ പി ടി ഇതിനകത്ത് ബി ഡിറ്റമിൻസ് പി ടി ടി ഡിറ്റമിൻസ് എൽ എ ഡിറ്റമിൻസ് എ ഡി മൂന്ന് ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ആണുള്ളത് അതിനെ ബി സി എൻ എഫ് വരെ നമുക്ക് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ വെറുതെ ഡിപ്പെൻഡൻസി നോക്കി വെറുതെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എക്സാമ്പിളും പറഞ്ഞത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻഡിഡേറ്റ് കീ കണ്ടുപിടിച്ചു ക്യാൻഡിഡേറ്റ് കീ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എ ബി എന്നുള്ളൊരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീ കിട്ടും അപ്പോൾ എ ബി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബി ഡിറ്റമിൻസ് പി ടി എന്ന് പറയുന്നതും എ ഡിറ്റമിൻസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ട് പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ആണ് അപ്പോൾ ടു എൻ എഫിൽ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ടു എൻ എഫ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ബി ഡിറ്റമിൻസ് പി ടി എന്നുള്ളത് വെച്ച് ഒരു ബി പി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളാക്കി എ ഡിറ്റമിൻസ് ഡി വെച്ചിട്ട് എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു ടേബിളാക്കി ആർ ത്രീ ബാക്കിയുള്ളത് എ ബിയും എല്ലും സെപ്പറേറ്റ് ടേബിൾ അപ്പം ബി ഡിറ്റമിൻസ് പി ടി എന്നുള്ളത് ആർ ടുവിനകത്തുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസി എ ഡിറ്റമിൻസ് ഡി എന്നുള്ളത് ആർ ത്രീക്കകത്തുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇറ്റി ഡിറ്റമിൻസ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ആക്ച്വലി ഇതിനകത്തൊന്നും വന്നില്ല ആയത് ആർ വണ്ണിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആർ വണ്ണിൽ വരുന്നതിനകത്ത് ടി എന്നുള്ള സംഭവമില്ല അത് പോയി അപ്പോൾ ആ ഡിപ്പെൻഡൻസി അവിടെ നിന്ന് പോയി അതായത് നമുക്ക് ആർ വണ്ണിനകത്ത് അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആർ ടുവിനകത്ത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആർ ത്രീക്കകത്തും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതങ്ങ് പോയി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു കീ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ബി സി എൻ എഫിലോട്ട് ആക്കാൻ നേരത്ത് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഡിപ്പെൻഡൻസി കാൻഡിഡേറ്റ് കീയും ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡിപ്പെൻഡൻസി തിരിച്ചു വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നിരിക്കും ബി ത്രീ എൻ എഫിൽ നിന്നും ബി സി എൻ എഫിലോട്ട് ആക്കുമ്പോൾ അതല്ലാതെ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഒന്നും പോകത്തില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ കമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡിപ്പെൻഡൻസി അങ്ങ് പോയി അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ അല്ല ഇത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഡീകമ്പോസിഷനാണ് നമ്മൾ പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇത് പിന്നെ എങ്ങനെ തെറ്റായി നമ്മളൊരു രീതിയിൽ വേണം അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഉള്ളതിനകത്ത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി അത് ഡീ കറക്റ്റായിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല ഇത് എങ്ങനെ ഡീകമ്പ് ഇത് എങ്ങനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രീതിയിൽ വേണം ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഏത് ബി പി ടി എൽ ഒരുമിച്ചും എ ബി എന്നുള്ളത് സെപ്പറേറ്റും എ ഡി എന്നുള്ളത് സെപ്പറേറ്റും ഈ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ബി ഡിറ്റമിൻസ് പി ടിയും ടി ഡിറ്റമിൻസ് എല്ലും ആർ വൺ എന്നുള്ള റിലേഷനകത്തും ആർ ടു വൺ അതിനകത്ത് എ ഡിറ്റമിൻസ് ഡി ഉണ്ട് ആർ ടു ടു എല്ല് ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഒന്നുമില്ല എയും ബിയും കീ ആണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് യൂസ് ചെയ്തതാണ് അതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഡീകമ്പോസിഷൻ അൽഗോരിതത്തിന് പറയുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള രീതി അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഏതെങ്കിലും ഒരു നോർമൽ ഫോം വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിപ്പെൻഡൻസി വേസ് ആ ഡിപ്പെൻഡൻസിയെ സെപ്പറേറ്റ് ടേബിളാക്കി മാറ്ററും അതായത് ആ ടേബിളിനെ നമ്മൾ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യണം ആ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസിയെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെങ
അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ള ടേബിളിൻ്റെ ബി ക്ലോഷർ എന്നുള്ളത് എടുക്കുക ആ കിട്ടുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ടേബിൾ അതായത് റിലേഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് റിലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഇല്ലാത്ത ഈ ക്ലോഷറിൽ ഇല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ബി അതും ചേർത്തുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ റിലേഷൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഓൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓൺ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ യൂണിയൻ ഓൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നോട്ട് ഇൻ ദ ക്ലോഷർ ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൻ്റെ ക്ലോഷർ എടുക്കുമ്പോൾ അതായത് ബി ക്ലോഷർ എടുക്കുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതിനകത്തുള്ളതെല്ലാം അതിന് ഇല്ലാത്തതെല്ലാം പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുണ്ടായിരുന്നത് ഏത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബി ഡിറ്റമിൻ സ്പീ ടി ആണ് അത് വെച്ച് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബി ക്ലോഷർ കണ്ടുപിടിക്കുക ബി ക്ലോഷർ കിട്ടുന്നത് കിട്ടുന്നത് ബി പി ടി എൽ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി പി ടി എൽ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ ബി പി ടി എൽ ബാക്കി ഇനി ആ റിലേഷനിൽ ഏതൊക്കെയെല്ലാം ഉണ്ട് എയും ഡിയും ഉണ്ട് എയും ഡിയും ഉണ്ട് പ്ലസ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ബി ക്ലോഷർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ബിയും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എ ബി ഡി എന്നുള്ളതായി നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് റിലേഷൻ ഈ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഏതിലാണെങ്കിലും ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഒരു സെ ടു എൻ എഫിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പെൻഡൻസി വെച്ച് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ എൻ എഫിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബി സി എൻ എഫിലോട്ട് ആക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലോ ഏതിലായാലും നമ്മൾ ഡീകമ്പോസിഷൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് ഇതായിരിക്കണം അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പെൻഡൻസി ബേസ് ചെയ്താണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൻ്റെ ക്ലോഷർ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ക്ലോഷറിൽ കിട്ടുന്നതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ടേബിളാക്കുക ബാക്കിയുള്ളതാണ് സെ അടുത്ത സെക്കൻഡ് ടേബിളായിട്ട് മാറ്റേണ്ടത് എലോങ് വിത്ത് ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി ബേസ് ചെയ്ത് രണ്ട് ടേബിളാക്കി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഡിപ്പെൻഡൻസി എ ഡിറ്റമിൻസ് ഡി അത് ഏതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ആർ ടൂയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ വീണ്ടും ഫസ്റ്റിലോട്ട് ആറിലോട്ടല്ല എടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആറിനെ ആർ വണ്ണും ആർ ടു ആക്കി ആർ വൺ നമ്മൾ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഏത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബേസ് ചെയ്താണോ അത് ബേസ് ചെയ്തുള്ളത് ആർ ടു എന്നുള്ളത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള മിച്ചം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അതിലേക്കാണ് രണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഡിപ്പെൻഡൻസിയിൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എല്ലാം ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഏത് ത്രീ എൻ എഫ് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും ബാക്കിയുള്ള ഏതിലായാലും അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തതിൽ ഇതുപോലുള്ള കാര്യം അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് സെയിം തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ എ ഡിറ്റമിൻസ് ഡി എന്നുള്ളത് കിട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ എ ക്ലോഷർ എടുക്കുക എ ക്ലോഷർ എടുക്കുമ്പോൾ എയും ഡിയും കിട്ടും അപ്പോൾ എയും ഡിയും ചേർന്നുള്ളത് ഒരു ടേബിളാക്കും അതായത് ടൂവിന് എ ആർ ടൂവിനെ ഞാൻ രണ്ടായിരം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആർ ടു വൺ ആയിട്ടും ആർ ടു ടു ആയിട്ടും ആർ ടു വണ്ണിനകത്ത് എ ഡി എന്നുള്ളത് വരും ബാക്കി അതിനകത്തുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് ഏതാണ് ബി ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എ ആണ് അപ്പോൾ എയും ബിയും ചേർന്ന് ആർ ടു ടു എന്നുള്ളതാവും അപ്പോൾ ടോട്ടലി നമ്മൾ ടു എൻ എഫിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ടേബിളായിട്ട് കിട്ടി ആർ വൺ എന്നുള്ളത് ബി പി ടി എൽ ആർ ടു വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എ ഡി ആർ ടു ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എ ബി ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ടു എൻ എഫിലുള്ള റിലേഷനായി ഇനി ഇത് ത്രീ എൻ എഫിലാണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം ത്രീ എൻ എഫിലാണോ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ ടു ടുവിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല കാരണം ബി ഡിറ്റമിൻസ് ബി ടിയും ടി ഡിറ്റമിൻസ് എല്ലാം ആദ്യത്തേൽ വന്നു ആർ വണ്ണിൽ വന്നു എ ഡിറ്റമിൻസ് ഡി എന്നുള്ളത് ആർ ടു വണ്ണ് ടു വണ്ണിനകത്തുണ്ട് ആർ ടു ടുവിനകത്ത് നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അത് ബി സി എൻ എഫിലാണ് ആർ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി കീ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ബി സി എൻ എഫിലാണ് ഇനി ആർ വണ്ണിനകത്ത് ട്രാൻസിറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻസി വരുന്ന ടി ഡിപ്പ ഡിറ്റമിൻസ് എൽ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം വരുന്നുണ്ട് ട്രാൻസിറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻസി അല്ല ട്രാൻസിറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻസി കോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ
ഇങ്ങനെ നാല് ടേബിൾസ് ആണ് ത്രീ എൻ എഫിൽ കിട്ടിയത് ഇതിൽ ആർ ടു വണ്ണും ആർ ടു ടുവും ബി സി എൻ എഫിലും ആയി ഇനി ആർ വണ്ണും ആർ വൺ വണ്ണും ആർ വൺ ടു എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതും ബി സി എൻ എഫിലാണ് ത്രീ എൻ എഫ് ആണ് ബി സി എൻ എഫ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്മളുടെ ഫൈനൽ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി എൻ എഫിലുള്ള റിലേഷൻ നാലെണ്ണമായിട്ടാണ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആർ വൺ വൺ ആർ വൺ ടു ആർ ടു വൺ ആൻഡ് ആർ ടു ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ യൂഷ്വലി നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നോക്കി ഈ ഒരു ഡീകമ്പോസിഷൻ രീതിയിലും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും മിക്കവാറും ഒരു ടു എൻ എഫിൽ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഡിവിഷനും കിട്ടും ഈ ടു എൻ എഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി റിമൂവ് ചെയ്യണ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ത്രീ എൻ എഫിലോട്ടും ആവും ബി സി എൻ എഫിലോട്ടും ആവും മിക്കവാറും ബി സി എൻ എഫിൽ വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല മിക്കവാറും ത്രീ എൻ എഫിലുള്ളതെല്ലാം ബി സി എൻ എഫിലാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വരുന്നത് വളരെ റെയറായിട്ട് മാത്രമേ ബി സി എൻ എഫും ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരാറുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറില്ല എന്നല്ല ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ചോദിക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ളതായിരിക്കണം ചോദിക്കാറ് ഇന്ന് മുമ്പ് അല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ 